Hi viewers, good evening. Hello everyone, Malay Manakam. Bharatiya Roda Part. Nalado vi ne seide, adai nalam keda purudil yeri vadundo. Nalado vi ne seide. Abi ne, abu romba araga barang uru uru manusia nandu vi neya sutterici. Ada untuk nalam kita purudil heri bodun do, abni entar mana? Walau kat lal padek patah, atten uiran engelum batin, adukana, anda, anda, adu adukana, anda role kandu pedi kerana, uru human evolution noda maximum. Anak nama enna pandra abni na, ada pakam, yedo uru chinna chinna bishe engel ke asa pate, adale cikitro. Ipa inda waro anda batin na, elaro rumba parapar parak poru, pawara pora. Ini engineering college orang counselling tu dah. So engineering college counselling la, perempuan makluk enna abdin pating na. Ipo mood per orang choice. One, anda payen orang choice. Randa adu, anda payeno ponno. Yar yar candidate kanglo, awang lor choice. Adik apra awang lor circle owner kah cila. Anda circle orang choice. Ena anda circle orang decide pon dia awang lor friend circle lor kanglo, friend circle lor, awang lor choice lor. Apapun muna itu anda pating na parents orang choice ikut. So, nariya confusion tu. Ia nariya anda pating na alal kuru 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 choice preference ikut. Ia leh yeduk pohr itu apa ini tu leh nariya kuru kuru confusion sebagai ragam na leh. Enna na padi cuma tu cerita baca. Aye yo itu tevel lama padi cuma apa ini. So, semua orang kau basic a in the engineering council leh mukjiam anak cikgu ini tu. Modal leh niaga college a pakar tu kumunna di. Oru course awan de pating na aduk, an de course oda oru vision wujukanga. Oru patto arsho na inik padi kren, inda eda suppose oru mechanical engineering padi kren wujukangla. Mechanical engineering ala in de counselling la mechanical engineering edik kren abdin na. Ellarum perumbalum college edik pakro abdin na. Oru college chila campus placement trun de na an de college nalla college abdin na ne chikite namma an de college off pontro. But adilay ninga pati kren de Awan gak anda pating na, unga qualification kita madri, uru core company la ungla place pandra tu kana opportunity awang avail pun wujur kanggal under the katanya ma patuh cikangga. Beru campus placement tapi under the wujur matto pono abdi na kongja kasihan dana mula ker. Yena ungla ko ungla orang education qualification la, inni ki edu romba relevant arko. Suppose inda warshom computer science job nariya create agudin wujur pome. So adil computer science related arkra jobs, adil IT arkla, information technology arkla. Ia na computer science arklam. Ia na yeda itu satu particular subject orang. Anja relevance ke, satu job opportunity ramba demanding arkin us kengle. Nama enna pandro, aduk inda osho anja course edukro. But nama padic mudik kerapa pating na, anja course ke, nama lek ider kerdeil. Periya job opportunities or la job demand or kerdeil, create ar kerdeil, ia na ir kerdeil. So, semua orang mind lek us kengle itu, nengga satu course op pandra pa. Oru ten years, ena ninga anda course awap pana de kaprom, anda course lelai da ena na career na irukum awdi interda. Ninga course edukum orde nalla terindi ochkanga. Adukana company zina irke. Ipa company pakra pa perumbalum elaro ena company pakra ng Tamil Nadu kulla. Ini ki yaro vele ande pating na, nama ulur kulle terda porudla. Ena unglod qualification na globally recognized qualification. Ena engineering qualification or any technical graduation or any qualification. Globally recognized qualification na. Ninga enna panono inda qualification ker, genggal lah opportunity erka abdi inder dha. Wunu tevel na, me duko kanda dha ke Google apa kro. Ninga adala poyi, yedal lah opportunity erka avail arkerin na kunja teri pating ojkangle. Apa ungil teriyo? Ena perum balam ini ki ella arme ande pating na. Engineering nwar apa? Ida adu oru perih MNC a mind ojkrangle. Oru multinational company. Anda multinational company la. Awan ke subject itu sambandnya erko illio, awan gelo deh anda multinational orang culture aja, awan ke anda patingna, awan ke nariya wasadi kurangga, awan ke AC karan perangga, dress pantu perangga, abrint soli, ada pati nama yang mana orang subject top panni, kalau sila patingna, orang five years, four years complete panni, fifty year nama employment perap, job opportunities hilang perlu, apa ya perih nama nama orang course select panter tu, abrint inter dah papum. Kolar la, uru kolar line la kerang ga. Hello, walaikum. Selamat datang di kerang sir. Hello, soling ga? Ina soling ga? BSc Nutrition, Biotech di kerang sir. Sorry, soling ga? Unga pair ina solove illa. 
தெரியுமா <laughs> இருக்கிறது <laughs> கட்டாயமாக நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இந்த இந்த லைன் கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இப்போ ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருங்க நான் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ உணவு பாதுகாப்புத்துறை அந்த ஃபீல்டுக்கெல்லாம் போனோம்னா என்ன சார் படிக்கணும் அதையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்க சரியா நீங்கள் பாருங்கள் ப்ரோக்ராம் பாருங்க சரியா இப்போ இவங்க கேட்ட மாதிரி நாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்சி நியூட்ரிஷன் அந்த மாதிரியான நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் நிறையா எடுக்கிறாங்க அண்ட் ஈவன் பேராமெடிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்கிற கோர்ஸஸ்லாம் நிறையா எடுக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷனுக்கு ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரிஷன் கன்சல்டன்ட் கட்டாயமாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் ரிடக்ஷன் சென்டர்ஸில் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸில் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல ஏன்னா மக்கள்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அவங்களோட உடம்புடைய கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதுனால நியூட்ரிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ் சென்டரில் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இது இந்த இந்த மாதிரி வெயிட் ரிடக்ஷன் சென்டர்ஸில் நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குங்களா அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அங்கெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட்டாயமாக நியூட்ரிஷன் அந்த சயின்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம வேலைவாய்ப்பு பற்றி பேசுகிறப்ப பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலைவாய்ப்பு அரசாங்கம் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோம் பட் அரசாங்கம் சார்ந்த பொது நிறுவனங்கள் பிஎஸ்சியும் சொல்லுவோம் பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் டேக்கிங் அந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் டேக்கிங்கில் ரெண்டு பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் டேக்கிங் இருக்குது ஒன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது இன்னொன்று ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இது இந்த பப்ளிக் செக்டர் அண்ட் டேக்கிங்கில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஈஸி ட்ரிப்பிள் இ முடிச்சுட்டு அவங்க எங்கே வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப இபின்னு சொல்லுவாங்க என்கிட்ட ஏதாவது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போய் ஃபங்க்ஷன் போகிறப்ப என்ன என்னப்பா பண்ண போகிறேன் என்னம்மா பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ட்ரிப்பிள் இ முடித்தவங்க எல்லாமே இபின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இபின்னு வர்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களே அவங்கள ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக பொது நிறுவனங்களில் எல்லா இன்ஜினியரிங்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் பேசிக் இன்ஜினியரிங் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரும்பாலும் எல்லா நிறுவனங்களையும் பொது நிறுவனங்களையும் பெரிய பெரிய பொது நிறுவனங்கள் நம்மளுக்கு நம்ம குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியான பொது நிறுவனங்கள் நிறையா இருக்குது அங்கே எப்படி வேலை தேடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஒரு காலர் லைனில் இருக்கிறாங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் நான் காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வேளாந்த லட்சுமி பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்க என்ன என்ன உங்களுக்கு உங்கள் சந்தேகம் என்ன சொல்லுங்க இருக்கும் <laughs> 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 பெரும்பாலும் வரப்பவே அவங்க எல்லாருமே எந்த டிகிரியா இருந்தாலும் பைனல் இயர்ல அவங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு பிரிலிம்ஸ் அப்பியர் ஆக அப்ளை பண்றதுக்கு ஸோ ப்ரிலிம்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறமா உங்களை நீங்கள் அதுக்குள்ளே நீங்கள் டிகிரியை முடிச்சுருவீங்க மெயின்ஸ் எழுதுகிறப்ப தான் உங்களுக்கு அவங்க டிகிரி சர்டிஃபிகேட்டை அவங்களுக்கு உங்கள் கிட்டே கேட்பாங்க ஸோ அதனால் ஃபைனல் இயர் அப்பியர் ஆகிறப்பவே நம்ம இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி அப்பியர் ஆகலாம் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தாட்டை நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்பியர் ஆகலைன்னா அவங்களுக்கு அட்டம்ப்ட் கவுண்ட் ஆகுது இது எல்லோரும் டவுட் கேட்குறப்ப என்ன சொல்லுவாங்களா சார் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அட்டம்ப்ட் போயிருமா அப்படின்னு அப்ளை பண்ண அட்டம்ப்ட் போகாது நீங்கள் எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சு நீங்கள் ஹால் டிக்கெட் வந்து நீங்கள் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே போயிட்டு கொஷின் பேப்பரை வாங்கி ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அது ஒரு அட்டம்ட் ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுனால உங்களுக்கு அட்டம்ப்ட் கணக்கு வராது ஸோ ஃபைனல் இயர் இருக்கிறப்பவே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால மட்டும் நம்மளுக்கு லக்கில் வந்துட போகிறது இல்லை இவங
யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை அப்ரோச் பண்ணுறவங்க இப்போ பெரும்பாலும் ஸ்கூல்லேருந்தே ஆரம்பிச்சுட்றாங்க எல்லோரும் எப்படின்னா ப்ளஸ் டூ படிக்கிறப்ப அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்ஸு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு பெருசாக ஒன்றும் கேட்கல என்ன கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன ஸ்கூலில் படித்தீங்களோ அதை தான் திரும்ப கேட்குறாங்க இதை 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 சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லோரும் அவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் என்ன இது உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு பேப்பர் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் தான் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்னு இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி சாட் பேப்பர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் என்ன கேட்குறாங்க நீங்கள் ஸ்கூலில் படித்த ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபியில் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன ஏன்ஷியன் இந்தியா மிடில் இந்தியா மாடர்ன் இந்தியா இருக்கும் அப்புறம் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இது நாலும் சேர்த்து நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் கட்டாயமாக படிச்சுருப்போம் அது சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி இதில் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை கொஞ்சம் சிபிஎஸ்சியாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் ஜாகிரஃபியில் இந்தியன் ஜாகிரஃபி வேர்ல்ட் ஜாகிரஃபி சயின்ஸாக இருந்தால் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த சயின்ஸை தான் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி அன்றாட வாழ்க்கையில் சயின்ஸை பயன்படுத்துகிற விதமாக தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் இந்தியா இந்த இந்த சயின்ஸ் வந்து எப்படி இப்போ எவால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றது அவங்க கொஞ்சம் பேசிக்கான கொஷின் கேட்குறாங்க அப்புறம் சிவிக்ஸ்ன்னு ஒன்று படிச்சுருப்போம் அதுதான் சோஷியல் சயின்ஸ்ன்னு படிச்சுருப்போம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப இது ஏதோ நம்ம கதை படிக்கிற மாதிரி ஒரு 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 மாரல் எஜுகேஷன் மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் அதுதான் பேசிக்காக அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதே அவங்களுக்கு மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லலாம் எத்திக்ஸ் அண்ட் இன்டெக்ரிட்டி ஒன்றும் இல்லைங்க என்ன நீங்கள் மாரல் ஸ்டோரிஸ் அவங்க ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்தத அவங்க ஒரு பேப்பராகவே கேட்குறாங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு என்னென்னா அதை படித்து தான் எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கப்பறம் தான் ரொம்ப அபத்தமாக இருக்குது என்ன ஒரு 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 மனுஷன் நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கும் சுதந்திரமாக வேலை பார்க்குறதுக்கான அந்த அடிப்படை என்னென்ன கூறுகள்லாம் இருக்கணும் ஆளுமை கூறுகள் பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் என்ன இருக்கணும் அப்படின்றது மற்ற எல்லாத்தையும் அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் அந்த பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் த்ரீ பேப்பர் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு நாலு பேப்பரை தான் ஜிஎஸ்க்கு எழுதின அந்த ஜிஎஸ் பேப்பரை அவங்க நாலு பேப்பராக பிரித்து அதை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக கொஞ்சம் டிஸ்கிரிப்டிவ் நாலேஜில் கேட்குறாங்க இப்போ இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணணும் இது என்ன அந்த சிலபஸ் இருக்கும் யூபிஎஸ்சி சிலபஸில் யூபிஎஸ்சி டாட் கவ் டாட் என்ன அதில் போய் யூபிஎஸ்சியோட நோட்டிஃபிகேஷன் இந்த வருஷத்தோட நோட்டிஃபிகேஷன் இன்னும் வரலை இப்போ லாஸ்ட் இயரோட நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க டவுன்லோட் பண்ணி அது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா அவங்களே டீட்டெயில்டாக அந்த எக்ஸாமினேஷனோட என்னென்ன பேட்டர்னு சிஸ்டம் என்ன அதில் என்ன குவாலிஃபிகேஷனு ஃபிசிக்கல் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னது இருக்குது யார் யாரெல்லாம் ஏஜ் என்ன அட்டம்ட் எத்தனை அட்டம்ட் இருக்குது எவ்வளோ ஏஜ் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக போட்டிருக்காங்க ஆனால் யாருக்குமே அதை படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது இல்லை ஏன்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகணும் நம்ம கிட்டே கேட்குறாங்க நானும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் நீங்களே படிச்சுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு லெவலுக்குமே அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுற அவங்களோட அந்த பர்பஸும் இன்டென்ஷனும் இருக்குது அதுதான் நிறைய பேர் தெரியல எல்லா எக்ஸாம்ஸ்க்குமே அவங்க ஏன் அந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் இந்த இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒரு பகுதியை கேட்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த எக்ஸாமை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் அப்படி என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதையும் நாம் இந்த பிரேக் அப்புறமா பார்ப்போம் இதில் பெரும்பாலும் இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க இல்லையா அவங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு என்ன வேலை அப்படின்றது ஏன் அதை படிக்கிறப்பவே அவங்க அதை யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தெரியல ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்பவே இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறப்பவே லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் நாங்கள் டா டாக்டர் அம்பேத்கர் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் லிட்ச லிட்ரேச்சர் படிக்கிறப்ப நிறைய வேலை மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருந்தோம் பெரும்பாலும் டீச்சர் வேலை ப்ரொஃபஸர் வேலை இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஒரு எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு வேலை இருக்குது இல்லைன்னா ஜென்ரல் குவாலிஃபிகேஷனாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வேறு என்னென்ன வேலைலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிச்சதுனால நிறைய தெரிஞ்சது கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கிற எனக்கே பட் ஆனால் இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாங்கள் கேட்குறது என்னென்னா படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்பவே நீங்கள் டிகிரி எடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்பவே நிறைய தெரிஞ்சுக்கோங்க என்னென்ன ஆப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்க ஒரு காலர் லைன்ல இருக்கிறாங்க என்னன்னு பாப்போம் அவரு ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் இல்ல சார் திண்டுக்கல்ல இருந்து லோனா வந்து பேசுறேன் சொல்லுங்க லோகநாதன் ம் சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்
எல்லா நான் நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது இன்ஜினியரிங்கில் பெரும்பாலும் நீங்கள் வந்து பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கோங்க பேசிக் இன்ஜினியரிங் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் போஸ்ட் கிராஜுவேஷனில் சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷன் பண்ணலாம் ஆனால் எடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு செக்டாரில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது இப்போ மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கிறாங்க மெக்கட்ரானிக்ஸ் எடுத்தாங்கன்னா என்ன என்ன காரணத்துக்காக மெக்கட்ரானிக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா நிறைய கார் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த கார் கம்பெனிலலாம் அவங்க பி கிராஜுவேட் எடுக்கிறது இல்லை டிப்ளமோ கிராஜுவேட் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸையும் ஐடிஐ ஹோல்டர்ஸ் தான் பெரும்பாலும் எடுக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன ஓ இத்தனை கார் கம்பெனி இருக்கு இவங்கெல்லாம் நம்மள வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருவாங்க அது பி கிராஜுவேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுக்கிறாங்க சூப்பர்வைசரி லெவலுக்காக எடுக்கிறாங்க ஸோ நீங்க பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எந்த லெவலில் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓப்பனாக இருக்கு அப்படின்றத நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த லெவலில் உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் அப்ராப்ரேட்டாக இருக்கும்னு தெரியுமா லோயர் லெவல்லையா மிடில் லெவல்லையா ஹையர் லெவல்லையா அப்படின்றது இன்னொரு காலர் லைன்ல இருக்காரு அது என்னன்னு பார்ப்போம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சார் நான் கஜபதி பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க கஜபதி சார் நான் வந்துட்டு சிவில் சர்வீசஸ்க்கு ஆஸ்பயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சரி நான் வந்து ஈஸ்வரி காலேஜ்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சூப்பர் சொல்லுங்க சார் இப்போ எனக்கு ஒரே டவுட் என்னன்னா லைக் எப்போத்துல இருந்து प्रिपरेशन ஆரம்பிங்க இப்போ நான் थर्ड இயர்ல இருக்கேன் சரி இப்போ அரியர்ஸ் வந்து அது பேக்லாக் மாதிரி வருமா இன்டர்வியூ டைம்ல நிறைய பேர் கிட்ட இருக்கு ஐ வாஸ் சிக் ஐ வாஸ் சோ அதனால தான் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல சீ நீங்க டோன்ட் வரி லைக் அரியர்னு இல்ல சோ அது எப்போது வந்துட்டு வில் பே இல்ல இல்ல உங்க 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 டவுட் இது வந்து எங்கயாவது உங்களோட உங்களோட பர்சனாலிட்டியில் எங்கேயாவது இது ஏதாவது கொஸ்டின் மார்க் வருமா அப்படின்ற கேள்வி தான் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சி உங்களுக்கு அதை பற்றி என்னென்னா இவங்க வந்து எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்டை வச்சு உங்களை இடம் போடுற போகிறதே இல்லை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா உங்களோட இந்த எக்ஸாமினேஷனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் உங்கள் பர்சனாலிட்டியை நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எந்த காலேஜ் ஒன்றா இருக்கலாம் எவ்வளோ வேணா அரியர் வச்சுருக்கலாம் எப்போ வேணா டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் அவங்க ஒன்றும் கேட்க போகிறது இல்லை சரியா மேபி காரணம் கே கேட்கறது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இல்லனா ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்றப்ப ஈவன் நிறைய நிறைய பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கவங்களுக்கும் பெரும்பாலும் கேள்வி என்னன்னா இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்கல்ல ஏன் இன்ஜினியரிங் சம்பந்தமா நீங்க வேலைக்கு போல அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ நீங்கள் இந்த சிவில் சர்வீஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஒரு ஜென்ரல் குவாலிஃபிகேஷன் தான் எனி டிகிரி ஃப்ரம் எனி யூனிவர்சிட்டி இப்போ நான் உங்ககிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன்னா நீங்கள் ஏன் இங்கே இந்த என்ன இன்ஜினியரிங் படிக்கிறீங்க எதை பற்றி நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஆ இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ஏன் நீங்கள் வந்து அந்த துறை சார்ந்த வேலைக்கு போகல அப்படின்னு கேட்டால் என்னென்னு சொல்லுவீங்க இல்லை லைக் ஃப்ரம் எங்கேஜ் ஹேட் இஸ் ஆஸ்பிரேஷன் டு பிகம் சிவில் சர்வீஸ் சரி அந்த மாதிரி அண்ட் டெக்னாலஜி நான் வந்து சிஎஸ்சி எடுத்தது வந்துட்டு அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மேல இருந்தனால சரி ம் ம் அதனால எடுத்தேன் இப்போ இதுதான் நாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கறது அதுதான் இதுதான் இதுதான் நிறைய மிஸ்மேட்ச் இருக்கு நிறைய பேருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிவில் சர்வீஸ் தான் அப்படினு டிடர்மின் பண்ணிட்டாங்கனா இவங்க என்ன நான் சொன்ன மாதிரி எனி கிராஜுவேஷன் அப்படி இருக்கிறப்ப நாம இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான ஒரு ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்ட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டா இல்லவே இல்ல ஆக்சுவலா புரியுதுங்களா பேசிக் சயின்ஸ் இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எழுதணும்னா கூட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆப்ஷன் பேப்பர் இல்ல ஆக்சுவலா சோ அதனால நிறைய பேர் கிட்ட சொல்றது அதுதான் நீங்க சிவில் சர்வீஸ் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா ஏதாவது ஒரு ஆர்டினரி கிராஜுவேஷன் ஏதாவது ஒரு ஆர்டினரி காலேஜ்ல படிங்க படிக்கிறப்பவே நீங்க என்ன பண்ணுங்க யூபிஎஸ்சி தான் சொன்னேன் இந்த யூபிஎஸ்சி ஓட நோட்டிபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிரிலிம் சிலபஸ் மெயின் சிலபஸ் இன்டர்வியூக்கு என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத அவங்க லிட்ரேச்சர் ரொம்ப கிளியரா போட்டிருக்காங்க வேற எதையும் கேட்க வேண்டாம் You can go by that and the previous year would have question paper. If you look at this, you can see what you can do. What do you do with that attitude? உங்களுக்கு அவங்க கேள்வி கேட்கிற அந்த ஓரியன்டேஷன்ல உங்களோட நாலேஜ் நீங்க அக்வயர் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அண்ட் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்றப்ப அந்த ஓரியன்டேஷன் உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் நாம என்ன பண்றோம் இப்படி கேட்டுருவாங்களோ அப்படி கேட்டுருவாங்களோ இதை கேட்டுருவாங்களோ அதை கேட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு நாம நம்ம ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிய
உங்க பர்சனாலிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆனால் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க இதோட நாலேஜ் கேதர் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது யூபிஎஸ்சி ரொம்ப கிளியராக இருக்காங்க நாலேஜ் கேதர் பண்ணி அக்கோமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கிற அவங்களோட இன்டென்ஷனில் யார் பெஸ்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அது எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சாம்பிளில் இருக்குது அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாமினேஷனில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு அதை பற்றி புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இப்போ கதை பற்றி கேட்ட மாதிரி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேட் த கொஷன் என்ன பர்சனல் டேட்ஸ் இன்றைக்கி கூட ரெண்டு தம்பி என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க கேட்குறப்ப இது அவங்களோட மூணாவது அட்டன்ட் மூணாவது அட்டன் வந்தப்போ நான் சொன்ன எக்ஸாம் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க மெயின்ஸ்க்காக ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம்ஸை அதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க அடுத்த வாரம் ரிசல்ட்ஸ் வந்துடும் ஆக்சுவலாக இந்த யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோட அந்த பசங்கக்கிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தம்பி ஏதாவது ஒரு மெயின்ஸ் கொஷின் பேப்பர் நீ ஏதாவது ஒரு கொஷின் பேப்பர் எடுறா அப்படின்னு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் யூபிஎஸ்சியோட ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர் எடுறா அப்படின்னா அப்புறம் எடுத்தாங்க எடுத்துட்டு நான் ஒரு கொஷின் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த கொஷின் என்ன பண்ணு அந்த கேள்வி அந்த அந்த கேள்விக்கான கீவேர்டை மட்டும் நீ மார்க் பண்ணு அப்படின்னு ஸோ கீவேர்டை மார்க் பண்ண சொன்னப்போ பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த 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 கொஷனில் ரெண்டு மூணு வார்த்தையை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த கீவேர்டை மார்க் பண்ணவே முடியல நான் சொன்ன கீவேர்டை மார்க் பண்ணலனா நீ கேள்வி எழுதுறத அந்த கீவேர்டை தவிர்த்து மற்றது எல்லாத்துக்கும் கேள்வி எழுத ஆரம்பிப்ப ரெலவெண்ட்டாக இருக்காது அப்படின்னு கடைசியில் கேள்வியை எழுதி முடிக்கிறப்ப பார்த்தா அந்த பசங்களுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஆன்சர் ஏன் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கேள்விக்கான பதில் வராத காரணம் அந்த ஓரியன்டேஷனில் அந்த பசங்க படிக்கவே இல்லை அதுதான் ஸோ நிறைய பேருக்கு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஓரியன்டேஷனில் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்களோ அதை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா கட்டாயமாக இந்த எக்ஸாம்ஸ் சக்ஸஸ் இருக்குது இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜோட இப்போ அந்த கவுன்சிலிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கவுன்சில் ஆரம்பிக்கிறப்ப பசங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது யாராக இருந்தாலும் சரி பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த பசங்களுக்கும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுத்ததுன்னா அது எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் முதல்ல எடுத்துருங்க சரியா இப்போ நிறைய பேருக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்பெஷலை சூப்பர் ஸ்பெஷலைசேஷனில் இன்ஜினியரிங் எடுத்துடலாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நானோ டெக்னாலஜி அதெல்லாம் எடுக்கலாம் கரெக்ட் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த துறை சார்ந்த ஒரு வேலை அப்படின்னு வரப்ப அதுக்கு வேலை இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு அசட்டைன் பண்ணிக்கிட்டு வேணா எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத இப்போ ஒரு காலர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுறாரு பயோ டெக்னாலஜி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ ஹலோ தம்பி தம்பி வணக்கம் சொல்லுங்க என்ன <laughs> 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 நிறைய <laughs> இருக்கு <laughs> 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 அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான அட்வான்ஸ் கோர்சஸ் இருக்குது ஈவன் நிறைய நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸை எஸ்பெஷலி வந்து நீங்கள் அவரை போய் கூகுளில் போயிட்டு என்னென்ன ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குன்னு பயோ டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக பார்க்க சொல்லுங்கள் கட்டாயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஏன்னா இது வந்து இப்போ ரொம்ப அவருக்கு மெச்சோர் மெஜ் இது ப்ரீ மெச்சோர்டாக இருக்கும் இப்போ டிசைட் பண்ணார்னா முதல்ல அவர் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறப்ப கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஜென்ரல் கெரியராக இல்லைனா ஸ்பெஷல் கெரியராக அப்படின்றத டிசைட் பண்ண சொல்லுங்கள் ரிசர்ச்சுன்னு போகிற ரிசர்ச்சுன்னு போகிறப்ப உங்களுக்கு ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ஃபெலோஷிப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து பார்த்திங்க நேஷ்னல் லெவல்லே உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்லாம் அதெல்லாம் அவர் எழுத சொல்லுங்கள் சரிங்களா எழுத சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு சிலபஸ் இருக்குது அந்த சிலபஸ் எழுதுனார்னு வச்சுக்கோங்களேன் கட்டாயமாக அவருக்கு ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நேஷ்னல் லெவலில் நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது இந்த அட்வான்ஸ் சுவாலஜிக்கு எஸ்பெஷலாக அண்டு சென்னையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலே வந்து பார்த்த
அந்த ரிசர்ச்சோட அவுட்கம் என்ன அப்படின்னு தெரியாமல் ரிசர்ச் நிறைய பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சு பட் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஷன் தேடுறப்ப என்ன அவங்களுக்கு கடைசியில் ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு தான் போகிற மாதிரி இருக்குது இந்த ரிசர்ச்சை கம்ப்ளீட் பண்ணி அவங்க பிஹெச்டி அக்வயர் பண்ணுறப்ப ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு தெரியணும் எந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் அவங்க வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்றத ஸோ உங்கள் சோ உங்கள் சன்னை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீக் பேச சொல்லுங்கள் கட்டாயமாக எங்கிட்ட அவர் இந்த இந்த பெப்பர் ஸ்டீவோட நம்பர் அவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க அவர்கிட்ட பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இன்னும் அவரோட ஐடியா என்னன்னு தெரியும் எக்ஸாக்டாக பேரண்ட்ஸோட ஐடியா விட உங்கள் பையனோட ஐடியா என்னென்னு எனக்கு தெரியும் சரிங்களா வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ஸோ நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த இன்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலில் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காமிங்க அட்வான்ஸ் இன்ஜினியரிங்கை நீங்கள் அப்புறம் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ ஐடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேஷனாக இருக்குது அதான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் கூட பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அவங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் அந்த ஃபஸ்ட் இயர்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பைத்தான் சிலபஸை சேர்த்துருக்காங்க ஸோ பிரேக் அப்புறமா பார்ப்போம் என்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜோட கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவங்களுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம் என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு நான் டிசிப்ளின் எடுக்கிறப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா நம்ம பொதுவாக என்ன ஜாபுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த ஜாபுக்கு ரிலேட்டடாக எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு இது யூஸ் ஆகுமா அப்படின்ற அந்த இன்டென்ஷனை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் எடுக்கிறதுல இல்லை கோர்ஸ் எடுக்கிறதுல நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஒரு காலர் லைனில் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் என்னென்ன ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க வெளியில போயிருக்கானா சரி நீங்க இந்த கேள்வி எதுக்காக கேட்கணும் நீங்க நீங்க உங்களுக்கு தோணுச்சு நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க டென்த் வரைக்கும் பெரிய விஷயங்க ஆமா நீங்க டென்த் வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா எங்க அம்மா ஆறாவது தான் படிச்சிருக்காங்க ஆனா அவங்க சொல்ற விஷயத்த பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது என்ன அவங்க அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னுடைய எப்பெல்லாம் எனக்கு தோல்வி வருமோ அப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதை சைடா அது சைடா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆறாவது படிச்சு நீங்கள் டென்த் படிச்சிருக்கீங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு உங்களுக்கு அறிவு இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் பையனை மற்றவங்களை பார்த்து ஏதாவது எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட வைக்காதீங்க சரியா அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துட்டான் இல்லையா இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்ததுனால நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அவன் படிக்கிறான் இல்லையா மேக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா பேசிக் இன்ஜினியரிங் எடுக்க சொல்லுங்க இப்போ அதான் அதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லைனா அவனுக்கு என்ன வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னு ஏன்னா பெரும்பாலும் அரசாங்க வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றது தான் எல்லோரும் படித்து முடிச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா அவங்களோட ஆசையாக இருக்குது அரசாங்க வேலைன்னு வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டென்த்து முடித்தாலே அரசாங்க வேலை இருக்குது அது நிறைய பேர் தெரியல ஏன்னா ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷனில் எம்டிஎஸ்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு அது டென்த்து குவாலிஃபிகேஷன் தான் அதுவே போதும் அண்டு நிறையா ஆர்மியிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்த் குவாலிஃபிகேஷனில் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அதில் வந்து சிப்பாயெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து ஆர்மியில் எடுக்கிறாங்க ஸோ டென்த்து குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப போதுமானதாக இருக்குது அண்டு யூபிஎஸ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்டிஏனு ஒரு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அது நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை ப்ளஸ் டூ முடிச்ச உடனுமே அந்த என்டிஏ எக்ஸாம்ஸ் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமிக்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க யூபிஎஸ்சி தான் கண்டக்ட் பண்ணுது அந்த எக்ஸாம்ஸ் அவங்க யாருக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப்பில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இருக்கும் இந்த பிசிஎம் இருக்கு இல்லையா அது இருந்ததுன்னா அந்த நாலேஜை வச்சு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க பசங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த என்டிஏ எக்ஸாம்ஸை பர்சியூவ் பண்ணி எழுதி முடித்தாங்கன்னா தே கேன் டெஃபினெட்லி பிகம் அன் ஆர்மி ஆஃபீஸர் அந்த ப்ளஸ் டூ முடிச்சு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸை யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறேன் அந்த என்டிஏ எக்ஸாம்ஸை ஸோ அதுவும் இன்னொன்று டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீம்னு இருக்குது நேர ஏற்கனவே லெஃப்டினன்ட் ஈசனோட பேசுகிறப்ப இதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தோம் டெக்னிக்கல் என்ட்ரி ஸ்கீமில
இந்த ரெடி ஸ்டடி படியில் உங்களோட சந்தேகங்கள் அந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜோட கவுன்சிலிங் பற்றியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம் ரெடி ஸ்டடி படி வணக்கம்